तो हेलो दोस्तों आई एम बैक विद अनदर वीडियो और आज हम बात करेंगे कैसे डोमिनोज काम करता है या कैसे डोमिनोज ऑपरेट करता है और उनका बिजनेस मॉडल क्या है और कितने पैसे कमाते हैं वो एनुअली तो बेसिकली मैं आप बात करूंगा कि इंटरनेशनली डोमिनोज कैसे ऑपरेट होता है और इंडिया में डोमिनोज कैसे ऑपरेट होता है कैसे काम करते हैं इनकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट और ये कैसे पैसे कमाते हैं तो बेसिकली सबसे पहले बात करते हैं इनकी हिस्ट्री के बारे में हिस्ट्री ऐसे है कि वर्ती नाम का एक बंदा था जो एक छोटा सा पिज्जा स्टोर चलाता था डोमिनिक के नाम पे 1950 में 1960 में वो पिज्जा थॉमस और उनके भाई जेम्स ने खरीद लिया था 1500 डॉलर में और एक साल बाद जेम्स ने अपना सारा हिस्सा किसको बेच दिया था थॉमस को तो उन्नीस में थॉमस उस पिज्जा स्टोर के सिर्फ एक ओनर बन चुके थे उसके बाद उन्नीस में थॉमस ने दो पिज्जा स्टोर और खरीदे और उन्नीस में उन तीनों पिज्जा स्टोर का नाम रख दिया थॉमस ने डोमिनोस इसी तरह डोमिनोस की शुरुआत हुई थी 1970 में एम्स नाम की कंपनी जो डोमिनोस शुगर के नाम से अपना बिजनेस चलाती थी उन्होंने डोमिनोस पिज्जा पे केस कर दिया बट 1980 में डोमिनोस पिज्जा वो केस जीत गए और 1982 में उन्होंने अपना पहला इंटरनेशनल स्टोर जो कि कैनेडा में खोला था इंडिया में डोमिनोस की एंट्री हुई उन्नीस में जब जूबलियन फूड वर्क ने मास्टर फ्रेंचाइजी राइट खरीदे डोमिनोस पिज्जा इन कॉरपोरेशन से उन्नीस में थॉमस ने अपने नाइनटी शेयर किसको बेच दिए बेन कैपिटल को बेच दिया एक बिलियन डॉलर में जब उनकी रिटायरमेंट की एज हो गई थी तो उन्होंने अपना सारा शेयर होल्डिंग्स किसको बेच दी बेन कैपिटल को वो भी एक बिलियन डॉलर में अब देखते हैं डोमिनोस का फ्रेंचाइजी मॉडल कैसे काम करता है तो ये फ्रेंचाइजी मॉडल काम ऐसे करता है कि डोमिनोस पिज्जा इन कॉरपोरेशन है उसके दो वर्टिकल हैं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल डोमेस्टिक वर्टिकल में क्या होता है कि या तो उनके अपने स्टोर होते हैं या वो किसी और को फ्रेंचाइजी दे देते हैं उनका स्टोर उनका नाम यूज करने के लिए इंटरनेशनली वो क्या करते हैं मास्टर फ्रेंचाइजी दे देते हैं एक कंट्री के लिए दो कंट्री के लिए तीन कंट्री के लिए जैसे इंडिया में जुबलेंट फूड वर्क के पास है डोमिनोज की मास्टर फ्रेंचाइजी इस तरह नेपाल बांग्लादेश भूटान के लिए भी जुबलेंट फूड वर्क ने डोमिनोज पिज्जा इन से मास्टर फ्रेंचाइजी खरीद रखी है तो जो डोमिनोज पिज्जा इन है वो इनसे पैसे कैसे कमाती है तो जो अपने स्टोर होते हैं वो तो खुद ही मैनेज करते हैं तो जितना प्रॉफिट जितना लॉस है वो उनका खुद का हुआ जो वहां पे डोमेस्टिक फ्रेंचाइजी दे रहे हैं यानी यूएस में जो डोमेस्टिक फ्रेंचाइजी दे रहे हैं वो 10 साल की होती है जो कि रिन्यू भी हो सकती है और अगर इनकी मान है तो इनका रिन्यूअल रेट भी है 99 परसेंट तो नाइन्टी जो फ्रेंचाइजी होती है वो रिन्यू हो जाती है बस फ्रेंचाइजी ओनर को क्या देना पड़ता है 5.5 परसेंट ऑफ टोटल सेल एज ए रोयल्टी टू डोमिनोज पिज्जा बट इस वीडियो में हमारा फोकस क्या रहेगा कि इंटरनेशनली यानी इंडिया के कॉन्टेक्स में डोमिनोज कैसे पैसे कमाता है तो मास्टर फ्रेंचाइजी से क्या होता है 10 से 20 साल का एग्रीमेंट होता है जो कि रिन्यू भी हो सकता है अलग अलग कंट्रीज के हिसाब से अलग अलग एग्रीमेंट डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो उसमें क्या इंक्लूड होता है इनिशियल लाइसेंस को जो शुरू में देनी पड़ती है जो जुबलेंट फूड वर्क ने नाइनटीन में दी होगी और रॉयल्टी देनी पड़ती है सेल्स का तीन परसेंट ऑन एन एवरेज तीन परसेंट ये रॉयल्टी देते हैं किससे मास्टर फ्रेंचाइजी ओनर से किस पे सेल्स पे उसके बाद जितनी जितनी आप स्टोर्स खोलते जाओगे उसके उसके बाद जितने स्टोर्स खोलते जाओगे ऊपर स्टोर के हिसाब से कुछ फीस ये कलेक्ट करते हैं मास्टर फ्रेंचाइजी से और ये सब डॉक्यूमेंटेड है और आप जा सकते हैं आप विजिट कर सकते हैं डोमिनोज की साइट पे उनकी एनुअल रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उनमें आपको ये सारे फैक्ट्स नजर आ जाएंगे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा अगर आपको किसी को पढ़ना हो तो आप वहां से पढ़ सकते हैं तो ये तो हो गया इनका फ्रेंचाइजी मॉडल अब इन्होंने इंटरनेशनल फ्रेंचाइजी कैसे दे रखी है तो डोमिनोज पिज्जा इन है उन्होंने जो यू और आयरलैंड की फ्रेंचाइजी दे रखी है वो दे रखी है डोमिनोज यूके और आयरलैंड ये तो हो गया इनका फ्रेंचाइजी मॉडल अब बात करते हैं इंटरनेशनल फ्रेंचाइजी किसी किसे दे रखी है तो मैंने जैसे बताया था कि आपको कि ये मास्टर फ्रेंचाइजी देते हैं अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग रीजन में तो जैसे मैंने बताया था जुबलेंट फूड वर्क्स को इंडिया नेपाल श्रीलंका और बांग्लादेश सॉरी मैंने पहले भूटान बोल दिया था वो बांग्लादेश है तो इंडिया नेपाल श्रीलंका और बांग्लादेश की मास्टर फ्रेंचाइजी किसके पास है जुबलेंट फूड वर्क्स के पास और ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है बाकी अलग अलग कंट्रीज में छोटी छोटी कंट्रीज में छोटे छोटी फ्रेंचाइजी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर रखी होगी और कुछ छोटी छोटी कंट्रीज में इन्होंने अपने स्टोर्स भी खोले हुए हैं तो ये हैं कुछ मेजर फ्रेंचाइजी मास्टर फ्रेंचाइजी ओनर्स जो तो ये हैं कुछ मास्टर फ्रेंचाइजी ओनर जिन्होंने डोमिनोस पिज्जा इनकॉर्पोरेशन से मास्टर फ्रेंचाइजी खरीद दी है पर्टिकुलर रीजन के लिए अब बात करते हैं इंडिया में ऑपरेट कैसे करता है डोमिनोस पिज्जा तो इंडियन कंटेक्स में हिस्ट्री देख लेते हैं तो पहला स्टोर खुला था 1996 में न्यू दिल्ली में और 2009 से पहले जो जुबलेंट फूड वर्क था वो क्या था डोमिनोज पिज्जा इंडिया लिमिटेड और ये टू में ये अपना सप्लाई चेन मैनेजमेंट
एज ऑन डेट जनवरी 2018 की बात कर रहा हूँ एज ऑन डेट इनके 265 सिटीज में 1128 रेस्टोरेंट्स हैं यानी 1128 डोमिनोज पिज्जा के स्टोर हैं अब बात करते हैं इंडिया में ऑपरेट कैसे करते हैं तो क्या है इनका इंडिया में मॉडल इनके सारे स्टोर ये जो जितने भी डोमिनोज के स्टोर हैं ये कौन ओन करता है जुबलियन फूड वर्क इन्होंने कोई भी फ्रेंचाइजी मॉडल नहीं शुरू किया अगर आप में कोई वीडियो देखते हैं कोई आर्टिकल देखते हैं कि जिसमें कहते हैं कि हाउ टू गेट डोमिनोज पिज़्ज़ा की फ्रेंचाइजी या किसी की भी तरह का आर्टिकल होता है जिसमें आपको बताते हैं कि डोमिनोज पिज़्ज़ा की फ्रेंचाइजी कैसे ले सकते हैं या कोई बंदा आपको कॉन्टैक्ट करता है कि मैं दिला सकता हूँ आपको डोमिनोज पिज़्ज़ा की फ्रेंचाइजी तो बिल्कुल फेक है जो इंडिया में डोमिनोज पिज़्ज़ा ऑपरेट करता है वो है फ्रेंचाइजी लेस मॉडल यानी सारे के सारे स्टोर्स कौन ऑन करता है कंपनी और सेम चीज इनके सीईओ ने एक इंटरव्यू में बोली थी अगर आपको वेरीफाई करना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं और अल्टरनेटिवली आप इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे एनुअल रिपोर्ट्स पे नजर डालेंगे तो उनमें भी आपको पता चल जाएगा की जितने भी स्टोर हैं डोमिनोज पिज्जा के वो कौन ऑपरेट करता है कंपनी खुद ऑपरेट करती है अब बात आती है ऑपरेट कैसे करता है तो इन्होंने खुद का अपना सप्लाई चेन मॉडल बना रखा है तो जो जो चीजें जहां जहां से मिलती है ये वहां से प्रिक्योर करते हैं जैसे लेग आटा ये जलंधर से प्रिक्योर करते हैं चीज करना से प्रिक्योर करते हैं जो टोमेटो होते हैं वो भुवनेश्वर से प्रिक्योर करते हैं मसाले साउथ इंडिया से प्रोक्योर करते हैं तो अलग अलग कंट्रीज अलग अलग सिटीज से जहाँ से जो चीज इन्हें सस्ती मिलती है और अच्छी मिलती है वो वहाँ से प्रोक्योर करते हैं वो बल्क में खरीदते हैं तो डिस्काउंट भी मिलता है और उस डिस्काउंट के बदले क्या करते हैं ये अपना लॉजिस्टिक सिस्टम बिल्ड कर पाते हैं क्योंकि इस तरीके के मॉडल में क्या होता है कि हर जगह का खाना सेम टेस्ट का होना चाहिए सेम क्वालिटी का होना था तभी आपका चेन चल पाती है लाइक like जो टेस्ट आपको डोमिनोज पिज्जा का दिल्ली में मिल रहा है वो ही मुंबई में मिलेगा तभी वो कहलाएगा एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल या सक्सेसफुल फूड चेन अगर टेस्ट में डिफरेंट आए तो वो चेन ही किस बात की राइट right ना तो ये काम कैसे करती है तो फॉर एग्जाम्पल वीट प्रिक्योर करते हैं जलंधर से जलंधर से फिर उसका वीट का डॉ बनता है डॉ को कहाँ का स्टोर होता है वेयर हाउस में या कोल्ड स्टोरेज में और इसी तरह जो बाकी सप्लाईज है वो कहाँ जाती है अलग अलग जगह से प्रिक्योर होकर कहाँ जाती है वेयर हाउस में जाती है वेयर हाउस से ये रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स में कहा जाती है रिटेल आउटलेट्स में तो इन्होंने अलग अलग जगह क्या बना रखे होंगे अपने वेयर हाउस कोल्ड स्टोरेज और वहां से जो रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स होते हैं वो कहाँ लेके जाएंगे इन्हें अलग अलग रिटेल आउटलेट्स में तो इनके हर प्रोडक्ट का एक ना एक शेल्फ लाइफ होती है लाइक आटे की होती है आटे की शेल्फ लाइफ पाँच दिन हुई या डॉ की शेल्फ लाइफ पाँच दिन क्योंकि चीज़ की शेल्फ लाइफ पाँच दिन तीन दिन तो इस तरीके से ये सप्लाई मैनेजमेंट काम करता है लाइक जो स्टोर मैनेजर होता है उसे बताना पड़ता है कि मेरे मंथ में इतनी रिक्वायरमेंट आएगी इस वीक इतनी रिक्वायरमेंट आएगी हर डे के वाइज हर वीक वाइज हर मंथ वाइज क्या बनती है रिक्वायरमेंट शीट की मेरे को इस महीने इतना सामान चाहिए होगा इस महीने इतना सामान चाहिए होगा ताकि मिनिमम वेस्टेज हो सके और शॉर्टेज ना हो तो थाउजेंड से ज़्यादा स्टोर चलाने के लिए इन्हें चाहिए एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो इन्होंने बना रखा है अब बात आती है प्रॉफिट की जो 2017 का फाइनेंशियल ईयर था उसमें इन्हों की सेल्स थी तकरीबन 2560 करोड़ और जो नेट प्रॉफिट था टैक्स से पहले तो वो था 97.75 करोड़ बट इस में क्या है खाली डोमिनोज की इनकम नहीं जुड़ी हुई आपको पता होगा जुबलिन फूड वर्क के पास डोमिनोज के तो राइट्स हैं ही हैं साथ ही साथ डंकिन डोनट्स के जितने भी स्टोर्स हैं वो उनके राइट्स भी किसके पास है जुबलिन फूड वर्क के पास ज़्यादा स्टोर्स नहीं है जो डंकिन डोनट्स के तकरीबन सत्तर अस्सी स्टोर्स हैं और डंकिन डोनट्स की इतनी सेल्स भी नहीं है इतना अच्छा काम भी नहीं कर रहा है जुबलिन फूड वर्क के लिए वो तो बेसिकली जो डंकिन डोनट्स वाला मॉडल है डंकिन डोनट्स वाला वर्टिकल है मोर लेस थोड़ा अभी के लिए तो लॉस में ही जा रहा है तो अब इस हिसाब से हिसाब लगा सकते हैं कि ये 100 करोड़ रुपए तो एटलीस्ट कमा ही रहे होंगे डोमिनोस पिज्जा से इसको थोड़ा डिटेल में जानने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा इनकी एनुअल रिपोर्ट में जहाँ पे इनके मिलेंगे हमें फाइनेंशियल की फिगर्स तो मैंने खोली हुई है जुबलियन फूड वर्क की एनुअल रिपोर्ट जो कि है 16-17 की तो अगर आपको इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखनी है तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा आप जाके डाउनलोड करके इसको इनकी एनुअल रिपोर्ट या इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरी देख सकते हैं तो अगर इनकी 71 पेज पे आता हूं तो इनका प्रॉफिट एंड लॉस वहाँ पर दिख रहा है तो इनका जो टोटल रिवेन्यू जो कि अभी मैंने बताया था आपको तकरीबन है टू फाइव यानी पच्चीस करोड़ रुपये इनका टोटल रिवेन्यू था और जो बाकी एक्सपेंसेस काट के जो इनका प्रॉफिट बचा है बिफोर टैक्स वो तकरीबन आ रहा है 97.75 करोड़ तो अगर आप कुछ फैक्ट्स पे अगर नजर डालेंगे तो लाइक फॉर एग्जांपल जो इनकी सेल्स थी जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस था वो था तकरीबन 
बीस परसेंट तक तकरीबन बीस परसेंट कॉस्ट है सिर्फ रॉ मटेरियल की लाइक आप चार सौ रुपये का पिज़्ज़ा अगर कोई खरीदते हैं तो जो उसमें तो जो उसमें इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं उसकी कॉस्ट सिर्फ अस्सी रुपये ही है जो बाकी कॉस्ट आ रही है ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस पैकिंग एक्सपेंसिस और, और भी बहुत सारी चीज़ें वो इस कॉस्ट को ले जाता है नाइन्टी तक और ये हाल तो तब है जब ये हफ्ते में एक दिन बाय वन गेट वन का ऑफर चला के रखते हैं या बहुत सारे ऑफर चला के रखते हैं जिससे ये फिगर 20 परसेंट तक आ रही है अगर ये ना होता तो शायद ये 16, 17 या 15 परसेंट भी आ रही होती ये फिगर उसके बाद जो दूसरे खर्चे आ रहे हैं वो है अदर एक्सपेंसेस के वो तकरीबन हज़ार करोड़ रुपये के आ रहे हैं तो मैं आप तो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था ना कि जो डोमिनोज पिज़्ज़ा इनकॉर्पोरेशन है जो वो मास्टर फ्रेंचाइजीज़ के लिए तकरीबन तीन परसेंट रॉयल्टी चार्ज करता है तो वो जो रॉयल्टी आएगी वो किस में आएगी ये अदर एक्सपेंसिस में चलो इसको चेक भी कर लेते हैं एक बार 98 पेज पे इनके अदर एक्सपेंसेस का शेड्यूल है तो अदर एक्सपेंसेस के शेड्यूल में देखते हैं तो ये आ रही है फ्रेंचाइजी कोड कोस्ट तो ये आ रही है तकरीबन 84 करोड़ रुपीस तो 84 करोड़ रुपीस आ रहे हैं कितनी सेल्स के लिए तकरीबन तकरीबन कितनी थी 2560 करोड़ तो मैं कैलकुलेटर में करूँ अगर एटी डिवाइड बाई टू ये मतलब अप्रोक्सीमेटली रहेगा मतलब एग्जैक्ट नहीं आएगा तो ये आती है तकरीबन तीन थ्री पॉइंट टू एट परसेंटेज और तो जो उनका था ना कि तीन परसेंट रॉयल्टी फीस प्लस स्टोर ओपनिंग फीस तो वो कुल मिला के कितनी बनी है यहाँ पे तकरीबन तकरीबन एटी फोर करोड़ रुपीस और अब बाकी खर्चे देखें तो पैकिंग मटेरियल भी देखिए तकरीबन तकरीबन एटी थ्री करोड़ का पैकिंग मटेरियल है उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी की रिपेयर की कॉस्ट क्योंकि बहुत सारी इक्विपमेंट हर स्टोर में तकरीबन तकरीबन इक्विपमेंट्स होंगे ही और उनकी रिपेयर की कॉस्ट भी आएगी बहुत ज़्यादा उसके बाद जो बड़ा खर्चा है वो एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी का तकरीबन वन करोड़ रुपीज़ और अगर आप चाहते हैं कि रो मटेरियल जो कंज्यूम की कॉस्ट आ रही थी जो तकरीबन फाइव समथिंग करोड़ आई थी अगर उसका ब्रेकअप चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा इस पूरी फाइनेंस स्टेटमेंट में और एक और अगर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अगर देखें तो अगर जो आप रो मटेरियल कंज्यूम की कॉस्ट आ रही है उसमें चीज की कॉस्ट देखिए अगर टोटल कॉस्ट आपकी 536 करोड़ आ रही है तो उसमें से 260 करोड़ रुपए तो चीज के ही हैं तो आप देख सकते हैं कि 40 परसेंट ऑफ कॉस्ट जो पिज्जा बनाने की सामान की कॉस्ट है वो चीज की ही है तो इस एनुअल रिपोर्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आप इसको पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको बहुत चीजें पता लगेगी लाइक जो इनके सीईओ है अजय कोल थे जो इसी साल रिटायर हुए हैं तो उनकी अगर सैलरी देखेंगे तो तकरीबन 10 करोड़ रुपए उनकी सैलरी है इसी तरह इनके हर की पर्सन की सैलरीज हैं किस किस के पास कितने कितने शेयर्स हैं वो सब चीज़ आपको इस रिपोर्ट में दिख जाएगी और आपके कोई भी डाउट होंगे वो सारे के सारे इस एनुअल रिपोर्ट से क्लियर हो जाएंगे इसी के साथ साथ मैं डोमिनोज पिज़्ज़ा इनकॉर्पोरेशन की भी आपको एनुअल रिपोर्ट ड्रिंक में दे दूँगा वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं इंटरनेशनली उनका प्रॉफिट क्या है इंटरनेशनली एक्सपेंसिस क्या है और इंटरनेशनली इनकम जो रॉयल्टी इनकम है जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है उनकी भी एनुअल रिपोर्ट में ये सब आपको वहां पे दिख जाएगा मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही था अगर आपको कोई डाउट्स रहे हो या कोई क्वेश्चन आ रहे हो उनके आपके माइंड में तो आप नीचे कमेंट कीजिए मैं आपको उनका रिप्लाई जरूर करूं वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए इस वीडियो को और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए मैं आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियो लाता रहूंगा तब तक के लिए बाय साइनिंग ऑफ फॉर द डे टेक केयर